Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Tier 2016, édition ECW 1996. Lors de notre dernier épisode, c'était Guilty as Charge, qui était un bon pay-per-view, à mon avis notre meilleur show. Là. Je regarde les notes de nos derniers shows, c'était du B-, C+, définitivement. Guilty as Charge a été notre meilleur show de notre histoire, avec Steve Austin qui est devenu le champion de la ECW en battant le Sandman dans le main event. Euh, les Dudley Boys ont battu Rey Mysterio et euh, les Chair Swing Freak dans un hardcore match qui n'a pas été vraiment génial. Les Public Enemy ont battu Tommy Dreamer et Terry Funk dans un combat en cage pour clore la rivalité Funk Public Enemy pour garder les titres par équipe de la ECW dans, un, dans le meilleur combat de la soirée. Une grosse promo de Terry Funk. Chris Benoit a battu Brian Clark. Sabu a battu Raven dans un alley. Fight match dans un autre bon combat aussi dans la soirée. Mikey Whipwreck a battu Scorpio et Mike Awesome pour garder le titre télé. Euh, Psycho 6 a battu La Parka dans un bon match aussi. Johnny Phil a battu Stevie Richards et les Pitbulls ont battu Malevolence euh, dans le opener. Nos champions donc, champion du monde Steve Austin, champion par équipe les Public Enemies et champion télé Mikey Whipwreck avec 5 défenses de titre. On se prépare donc pour le mois euh, de février. Il y a deux lutteurs que je vais essayer de signer. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais notre main event va être Sabu Brian Clark contre Raven pour le premier Hardcore TV. Vous allez savoir c'est quoi l'histoire qui va derrière ce match-là. Et je vais avancer jusqu'à Hardcore TV en attendant euh, pour euh, nous sauver du temps. C'est dans deux jours. Alors, à tantôt tout le monde. In WWE. So now that you're uh, you're a bona fide main event superstar in the WWE, selling out all over the place alongside of Hogan. Um, how was your relationship with him at this point? Very good. We we had a, uh, you know, we, as far as being a friend relationship, I thought we were closer as a friendship than Randy and I. And, and uh, it wasn't until we got to the WCW days, that will come up later, I'm sure, that we became not friends anymore. Uh, he was always very cordial to me. He was always very nice to me. He was always... Ok, bon, affaire plate qui vient de se passer. Steve Austin, ça a l'air de s'être blessé durant un show qu'il faisait ailleurs. On a Steve Austin qui va être blessé, mais peu lutter pendant 27 jours. C'est vraiment dommage parce que ça va nous amener pas mal jusqu'au pay-per-view, ça. On va juste, probablement juste le mettre dans des euh, promos. Donc euh, voilà, c'est ça que j'avais à dire. Pour le reste, on va se voir euh, tantôt à plus, euh, tout le monde. Non, ok. Donc je book main event, triple threat, Sabu, Brian Clark, Raven, on se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on ouvre le show alors que Hawk Myers affronte Nova en pre-show. Myers va l'emporter avec un power driver à 6 minutes 40, performance de D pour Nova, E plus pour Hawk Myers. Hawk Myers, faut que je le développe un peu si je veux m'en servir à un moment donné. Euh, donc je lui donne une petite victoire comme ça là, contre un autre gars de bot 4. Un D c'est quand même bon. Et le dernier combat de pre-show, Boss Mahoney affronte le Rochester Roadblock, qui est un lutteur local. Euh, Mahoney va faire un Ball Breaker à 5 minutes 49 pour l'emporter dans un squash match. Et c'est tout! On ouvre le show! Alors que Sylvester Stallone va se pointer au ring. Euh, et euh, il va pas avoir fini de parler, de, de saluer la foule que Steve Austin va arriver sur une grosse ovation. Stallone va féliciter Austin pour sa victoire. Et il va dire qu'en tant que commissionnaire de la ECW... Euh, il a reçu euh, la responsabilité de trouver un challenger pour euh, Steve Austin Puis c'est ça qu'il veut faire ce soir Alors il décide de mettre Sabu, Brian Clark et Raven dans un triple threat match Le gagnant va affronter Steve Austin au prochain pay-per-view Et Austin est bien d'accord avec ça Ils prennent une petite bière et euh, ça commence comme ça Un B- très solide Big Dead Lugley affronte La Parka euh, les Dudley Boys là, accompagnent Big Dick pour ce combat-là. La Parka là, qui a eu une belle performance contre Psycho 6 lors du dernier show. Là, cette fois-là, elle affronte un autre, un autre style complètement différent avec Big Dick Dudley. Sauf que ce ne sera pas assez. Euh, Dudley va faire un total penetration à 11 minutes 58 dans un combat tout à fait acceptable. Performance de C- pour la Parka. Mais euh, les Dudleys viennent... Euh 
se moquer là, de la parka là, après le combat. Il enlève même son masque et là, la parka doit se cacher euh, pour pas que les gens voient son masque. Et ils s'en vont comme ça. C'est moins pour euh, ce combat-là. On a ensuite euh, Rocco Rock qui arrive avec Johnny Grunge avec les ceintures par équipe. Mais euh, les deux pitbulls arrivent et euh, Gary Rowe va dire euh, « On n'a toujours pas eu notre rematch ». Pour les combats par équipe, je suis prêt à attendre que ça se fasse dans une bonne occasion. Sauf que moi, je veux une pièce d'un de vous deux ce soir. Rock or Rock dit « Ok, c'est bon. » Rock or Rock et Pitbull commencent un gros brawl durant le combat. Et puis, finalement, uh, Gary Wolves, uh, Pitbull number one, surprend Rock or Rock avec un Dead Valley Driver pour une victoire. On va... Ça a comme été une erreur là, lors du dernier épisode que les, pit, les Public Enemies gagnent les titres par équipe. Sauf qu'on va comme euh, remettre les Pitbulls dans le chemin... Euh, des public economies, ce qui était la rivalité qui devait se passer après le pay-per-view de toute façon. Donc ils vont chercher une victoire là, ça va leur donner un peu de momentum. Et notre main event, Sabu affronte Brian Clark, affronte Raven dans un bon match, une belle performance de B pour Sabu. Et c'est Sabu qui va l'emporter à 15 minutes 31 avec un Arabian Face Buster sur Brian Clark. Euh, bon match, Sabu était off his game en plus, donc euh, c'est bien. Raven améliore son performance skill et immédiatement après le combat, le Sandman arrive et explose sa, son Singapore Kane derrière la tête de Sabu et lève sa, le Singapore Kane complètement brisé dans les airs. Et c'est comme ça qu'on termine le show. Pourquoi il a attaqué Sabu de la sorte? On ne sait pas, mais un B+. Ça nous fait un B- pour le show. On augmente notre popularité dans quatre régions. Excellent. Ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Euh... Et puis, on va faire un autre Triple Threat pour le prochain show. C'est ça qu'on va faire. Euh, bon, Jim Molyneux, c'est bon. Bon, ça a besoin d'un peu de healing, c'est bon. On ne le laissera pas pendant une semaine. Tu vois, Dayton n'est plus à la HPW. C'était le gros show de la HPW. Taoué a battu Kenta Kobashi pour garder le titre Triple Crown. Euh... Ok... Bon, c'est bon, ça me va ça. On va essayer de faire un Triple Threat. ECW match pour le prochain show avec le Sandman. Terry Funk et Stevie Richards dans le main event. Euh, et voilà. Donc je vais avancer d'une semaine. Et puis ben on va, on va voir le résultat. Et puis euh, voilà. À tout le monde. Ok, hey, le backstage rating a monté à 86. Wouh! Wow. Euh, ok, Mr. Elizabeth s'est pas présenté à un meeting avec un religion, on va lui donner un avertissement. Bon, ça a pas trop fait rien baisser. On va essayer un metal. Euh. Avec Mike Awesome. Michael Summit Saturn. Non! Marche pas. Donc, main event, Triple Threat, Terry Funk, Stevie Richards et le Sandman. On se voit après tout le monde à tantôt. Ok, on commence le show en pre-show alors que Blitzkrieg, un lutteur local, et Nova affrontent les Dudley Boys dans un bon combat, bien acceptable. Bob Ray va faire le pin sur Blitzkrieg après un 3D. Nova meilleur son Rumble Skill. Bon combat d'ouverture. Je pense que Bob Ray et Devon, ça s'en vient. Ça monte bien. Euh, ensuite, Mikey Whipwreck défend son titre télé en pre-show contre un lutteur Madman Pondo. Madman Pondo, je pense qu'il était à la CCW, ce gars-là, là, plus tard. Un lutteur hardcore bien ordinaire que j'ai vu dans les lutteurs locaux. Whipwreck va faire son Whipper Snapper pour la victoire. Et voilà, on ouvre le show. Terry Taylor affronte Chris Benoit dans un combat très technique, là, mais hardcore un peu, avec Benoit qui va faire là, son diving at bot à 11 minutes 32 pour l'emporter dans une victoire clean. Et euh, on va avoir de quoi pour Benoit, évidemment, là, au pay-per-view. Un bon match, étant donné qu'il fait des belles performances. 
Et la Sylvester Stallone va arriver au ring à... et le Sandman là, va le couper à peu près à la même vitesse que Steve Austin l'a coupé la dernière fois. Euh... Sylvester Stallone va dire « Ok, j'ai compris ton message, t'as attaqué sa boue, bravo. Euh, tu... Dis-moi qu'est-ce que tu veux. » Sandman dit « J'ai jamais eu mon rematch contre Austin. T'es en train de donner un combat de championnat à sa boue. J'ai été champion longtemps. Je veux avoir une chance de reprendre mon titre. » Alors, Stallone dit, ben c'est parfait, je fais un autre Triple Threat match pour un number one contendership. J'ajoute Terry Funk, Steve Richard dans le match. Le gagnant va dans un Triple Threat match au pay-per-view contre Steve Austin. La rivalité avec euh, Sandman et Austin gagne en hit, un B+, excellent segment. On a ensuite Jason Knight qui affronte Mike Awesome. Mike Awesome va faire un short work de Jason Knight, il va faire un awesome bomb à 12 minutes 50. Il va même améliorer son performance skill du même coup. Et voilà pour ce combat-là. Et là, on a Tommy Dreamer qui s'en vient au ring. Il est attaqué par un lutteur que là, pas mal de gens semblent reconnaître. C'est Terry Gordy. Gordy là, qui attaque gratuitement Tommy Dreamer qui s'en venait juste là, pour saluer la foule. Il va lui faire un power bomb directement sur le ciment. Il va le laisser complètement inerte au sol. Les débuts donc de Gordy qui étaient... Si vous ne connaissez pas Terry Gordy, un des excellents lutteurs des années 80-90... Euh, malheureusement, à la mi-90, il valait plus grand-chose à cause de beaucoup de drogues qu'il avait pris, puis de blessures. Gordy euh, était un, les, est une légende de la AGPW, un lutteur d'une intensité remarquable, qui a été à la WWF vers la, la, à la fin de sa carrière, là, en 1995, sur la gimmick de Executioner, mais il valait plus grand-chose à ce moment-là. Donc euh, voilà, bien content, je pense qu'il va bien fitter avec le produit en plus. Euh, et notre main event, un excellent match, Terry Funk affronte Stevie Richards et le Sandman. Et puis le Sandman va l'emporter avec un White Russian Leg Sweep à 14 minutes 13 dans un bon combat. Et puis... Euh... Et ben voilà, le Sandman donc va s'ajouter au Contender. Et une belle performance de C+, B+, pour Terry Funk, c'est complètement cinglé ça. Terry Funk améliore son flying skill avec le match. Et on augmente un B. C'est excellent, on augmente notre popularité dans quatre régions. Hey hey! Ça va bien. Et là, ça va être de voir qu'est-ce que je veux faire pour, le, pour notre troisième semaine. Euh... Ah, AWF 21 C. On est rendu qu'on les clanche aux autres. Ils ne veulent plus rien. School's out. Ça va être un B+, Jake Roberts qui va être Brian Lee. Ah ben. Euh, on va essayer de faire un tag team match. Each W rule style. Les Pitbulls pourraient être dans le main event. Contre qui? J'essaie de les mettre over. Je pense pas que contre eux autres, ça va être un bon mixte. Euh... Je sais pas si de mettre eux autres, c'était la, la, la bonne solution. Euh... Je veux savoir, j'ai pas pu utiliser sa boue dans les choses, j'espère qu'il a pas signé ailleurs. Euh... On va voir. Ah, tu vois. Ok, il devrait être là au prochain show. On peut se faire un main event un peu audacieux, là. Avec nos top guys. Sabu Austin. Contre la scène Maniki. Euh... Chris Benoit. On ajoute. Mais je sais pas. Ah, ok, oui, je l'ai. Mikey Whipwreck. Et ça vous contre Salman et Benoit parce que Austin est blessé de toute façon jusqu'au pay-per-view. Donc on prendra pas de chance. Mais ça, ça va être un excellent match, j'en suis certain. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié euh, quelques, des nouveaux débuts, euh, des affaires qui commencent un peu. Euh, laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié. Pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Padre. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.